por vencido. Je, tunataka kukata tamaa? Je, mnataka kupinga mapinduzi? Je, hamtaki ujamaa? Je, mnataka kusalimu amri? Fidel Alejandro Castro Ruz ni mwana mapinduzi, mwana siasa na rais wa zamani wa Cuba ambaye alifanikisha kuundwa kwa nchi na ufuata siasa za kijamaa ambaye imetoa mchango mkubwa katika kupatikanika uhuru wa mataifa mengi ya Marekani ya Kusini na Afrika. Historia inaonesha kuwa Castro amezaliwa katika kitongoji kikubwa kilichopo karibu na mji wa Birani katika jimbo la Oriente nchini Cuba akiwa ni mtoto wa tatu kuzaliwa kati ya watoto saba na wazazi wake walikuwa ni wahamiaji kutoka nchini Hispania. Alianza elimu yake katika shule ya umma iliyopo karibu na mji wa jirani na kwao wa Mayari ambapo aligundulika kuwa na kipaji cha kusoma na kutokana hilo Castro akawa anafundishwa binafsi na baada ya kaandikishwa katika shule ya La Sale iliyoko katika mji wa Santiago de Cuba. Baadaye alipata nafasi ya kujiunga na shule binafsi ya kanisa katoliki ya Dolores Colegio. Mnamo mwaka wa 1940 Castro alijiunga na shule sekondari ya Belen iliyopo mjini Havana. Mwaka 1945 Castro alijiunga na shule ya sheria katika chuo kikuu cha Havana ambapo ilimpa fursa ya kujihusisha na masuala ya siasa ambapo alijiunga na chama cha watu wa Cuba yani Party of Cuba People ambacho kilikuwa kinakosoa wazi wazi serikali ya rais wakati huo ya Ramon Grau San Martin na kulazimisha mabadiliko katika mfumo wa uendeshaji wa serikali hiyo Mwaka 1947 Castro alijiunga na kundi la wanasiasa wahamiaji kutoka katika nchi za Caribbean ambapo yeye pamoja na wanasiasa hao waliingia katika mapinduzi ya kumpindua dikteta wa Jamhuri ya Dominica Rafael Trujillo na kwa bahati mbaya mapinduzi hayo hayakufanikiwa baada ya mapinduzi hayo kuanzia nchini Cuba Katika mwezi April mwaka 1948 Castro alihudhuria mkutano wa tisa wa harakati wa moja wa Marekani weusi uliofanyika mjini Bogota nchini Colombia ambapo yeye pamoja na rafiki yake Rafael Del Pino walivuruga mkutano huo baada ya kuonyesha ujumbe uliokuwa katika vijitabu yani makabrasha ya kiushutumu ushawishi wa nchi za Marekani katika nchi za Marekani ya Kusini siku chache baada ya kiongozi wa chama cha kudai uhuru wa Colombia Alfredo Gaitan alifariki kwa sababu za kisiasa na Castro ndiye aliyelaumiwa kwa kuchochea machafuko hayo mwaka 1952 uongozi wa Kiimla uliongozwa na Fulgencio Batista ambao ulikuwa unaongoa mkono na Marekani ulishika madaraka huko nchini Cuba Fidel Castro hakuridhishwa na mfumo huo uongozi hivyo alianza harakati za kufanya mapinduzi ambayo yangemtoa Batista madarakani Castro alisema mapinduzi tena ya silaha ndio njia pekee ambayo yangeweza kufanya mabadiliko na sio uchaguzi wa kidemokrasia Fidel Castro aliunda makundi ya chini chini ambayo yalidhamiria kufanya mapinduzi hayo. Hapo Julai 26 mwaka wa 1953 Castro na watu wake wanaokadiriwa kuwa moja hamsini waliishambulia moja wakati ya kambi kubwa ya kijeshi iliyojulikana kama Moncada Barak iliyopo Santiago de Cuba ambayo ilikuwa na wanajeshi takriban moja. Castro na wana mapinduzi wenzake wa kufanikiwa kwa ni nusu yao waliuawa na wengine kukamatwa ikiwemo Castro mwenyewe. Castro aliwekwa mahabusu kuanzia Agosti mpaka Oktoba mwaka tatu akituhumiwa kufanya mapinduzi dhidi ya serikali ya Cuba akiwa na lengo la kurudisha katiba iliyotupwa na serikali hiyo akitaka mabadiliko katika kilimo kurudishwa kwa rasilimali za taifa zilizoibwa na maafisa serikali na rafiki zao pia mabadiliko ya mfumo wa elimu, maslahi ya wafanyakazi na ugawa juu nyumba za umma baada tu hizo alikutwa na hatia na kufungwa miaka 15 jela mwaka 1955 katika hali isiyo ya kawaida na ya kujionesha kuwa na jamini zaidi Fulgencio Batista aliamua kumwachilia uhuru Castro pamoja na wenzake ikieni miaka miwili tu toka kufungwa kwao baada ya kuachiwa uhuru Castro alitimkia nchini Mexico ambako alisoma na kujifunza namna kuingia katika mapinduzi ya kijamii yaliyo bora vile vile katika kipindi hicho ndipo alipokutana na mwana mapinduzi mwingine raia wa Argentina ambaye alikuwa ni daktari mwenye mtazamo wa kijamaa wa Kalmax Ernesto Che Guevara ambaye bila kusita akaamua kujiunga na kundi hilo la wana mapinduzi wa Cuba ambao alipendelea zaidi mapigano ya silaha yaliyojikita katika nguvu za wakulima wa ishio vijijini 
mnamo Novemba 1956 Castro na wana mapinduzi wengine 81 walisafiri kuelekea kusini mashariki mwa pwani ya Cuba. Lengo likiwa ni kuunda nguvu ya mapinduzi katika mji wa Sierra Maestra. Kwa bahati mbaya walikutana na wanajeshi wa Batista wakiwa nakaribia eneo la pwani ya Playa Colorado na hivyo kwa lazima kukimbia. Katika mji wa Sierra Maestra Castro alianzisha jeshi lake na uongozi wa kisiasa akilenga kukishambulia kikosi kidogo cha jeshi ili kuiba silaha kupata eneo na kuwashawishi watu kuongeza nguvu katika kundi lake la mapinduzi. Waasi waliishi miongoni mwa wakulima wa Cuba ambao waliwapa chakula, taarifa mbalimbali zilizohusu utawala wa Batista na muda mwingine waliwapatia mavazi. La lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que kujibu swali lako ukweli ni kwamba mapambano ya silaha ndio njia pekee ya ukombozi naweza kukujibu hivyo kwa hali ya nchi yetu hatuna njia nyingine yoyote na tunafikiria kuwa katika nchi nyingine za Latin America hakuna njia nyingine zaidi ya mapambano ya silaha na inaonyesha kuwa hali zinafanana katika mataifa yote kuanzia Asia hadi Afrika mara nyingi beberu umekuwa kilinganisha nguvu na watu wachache wenye nguvu za kiuchumi katika kila nchi ili kuzuia mapinduzi ya demokrasia por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios aliado con las oligarquías de cada uno de los países para impedir eh, el triunfo democrático de, de la revolución Mnamo mwaka 1958 serikali ya Batista ilipoteza nguvu nyingi kutoka ndani na nje ya Cuba hadi kufikia Desemba mwaka huo majeshi ya kiongozi huyu wa Kiimla yalishindwa na kumfanya ikimbie Cuba hiyo ikiwa ni Januari Mosi mwaka 1953 Batista alikimbia katika nchi ya Jamhuri ya Dominika na kuiacha nchi ya Cuba bila kiongozi Castro alichukua nchi na kujipa madaraka ya juu yeye na watu wake wale ushiriki katika mapinduzi hayo na ukamilifu wake katika siasa na haiba yake bilionekana katika hotuba yake iliyoitwa historia itanisamehe Fidel Castro aliingia madarakani mwaka 1959 na kuwa waziri mkuu wa Cuba mwaka 1961 Castro aliongoza nchi ya Cuba bila kuongozwa na katiba nchi hiyo iliyoandikwa mwaka 1940 mpaka mwaka 1976 taifa hilo lilitunga katiba mpya ambayo iliruhusu ukomo wa upigaji kura wa Cuba baadaye mwaka huo 1976 Castro alichaguliwa na bunge la nchi hiyo kuwa rais wa nchi ya Cuba na kuiongoza nchi hiyo katika misingi ya kijamaa kwa kuanzisha programu mbalimbali zilizolenga kuongeza idadi ya wasomi katika nchi na kugawa huduma bora za afya kwa kila raia. Haikuwa kazi rahisi kwa Fidel Castro pamoja na wapinduzi wengine kuibadilisha Cuba na kuifanya kuwa nchi ya kijamaa. Katika kulifanikisha hilo Castro na Che Guevara walianzisha nadharia ya mtu mpya ambayo ilitaka maendeleo ya mtindo mpya wa raia kuchukulia kazi sio kwa ajili ya kujitajirisha mtu binafsi ila ni kwa ajili ya kufanya mabadiliko ya kijamii. Kutokana na Cuba kufuata siasa za kijamaa zenye mlengo sawa na umoja wa nchi za Kisovieti yani USSR Marekani iliamua kuiwekea vikwazo vya kibiashara na kafe kidiplomasia bali na hilo shirika la kijasusi la Marekani yani CIA liliendesha mipango ya siri ya kuupindua utawala wa Castro mnamo April 17 mwaka 1961 kikundi cha kijeshi cha watu 1500 ambao ni raia wa Cuba waliokimbilia Marekani mara baada ya mapinduzi walitumiwa na shirika la kijasusi la Marekani ni CIA kufanya uvamizi na hatimaye kupindu utawala wa Castro uvamizi huo ulipewa jina la Bay of Pigs au kufanikiwa kwa ni kikundi hicho cha kijeshi cha raia hao wa Cuba waliopewa mafunzo na CIA kilipigwa na jeshi la Cuba ndani ya siku tatu na baada ya hapo Castro alitangaza rasmi kuwa nchi yake ni ya kijamaa hivyo ashangazwi kuona mabepari wakikasirishwa na uwepo wa serikali yake kwani imefanikiwa kuunda taifa la kijamaa kwenye pua ya mabepari mwaka 1500 tano Castro alipanga upya mipango ya, ya kuhusianisha uchumi na kuegemeza tena katika kilimo cha mazao na kupeleka maligafi chache katika nchi nyingine huku nguvu nyingine zikielekezwa katika uzalishaji wa sukari ambao ulichukua sehemu kubwa ya miaka ya 69 na sabini Fidel Castro pamoja na wanawapinduzi wengine wa Cuba akiwemo Che Guevara wanaelezwa na wachambuzi wa masuala ya historia kuchangia kwa kiasi kikubwa uhuru wa mataifa ya Afrika pamoja na shughuli za maendeleo mara tu baada ya mataifa hayo kupata uhuru. Harry Belafonte ambaye ni msanii na mwanahistoria anasema Cuba imechangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya Afrika. Angola, 
Isingeweza kutokea hususan Angola, historia ya Afrika isingeweza kuwa kama ilivyo sasa. Mmoja wa rafiki mkubwa wa Cuba ni Nelson Mandela, ambaye alionyesha dhahiri kuthamini kile kilichofanywa na raia wa Cuba na Fidel Castro. Na nafikiri kama huelewi historia hii, basi huwezi kuelewa mafanikio na umuhimu wa mapinduzi ya Cuba. I think if you don't understand that history, then you'll never really understand the enormous success and the importance of the Cuban Revolution. Katika kuonesha urafiki wake mkubwa na mataifa ya Afrika Castro alifanya ziara katika nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania ambako alikutana na aliyekuwa rais wa nchi hiyo wakati huo Julius Nyerere na viongozi wengine lakini pia Castro alitembelea nchi ya Afrika Kusini kufuatia mwaliko wa rais wa kwanza mzalendo wa nchi hiyo Nelson Mandela akiwa Afrika Kusini Castro alihutubia bunge na katika hotuba yake alitaka Afrika Kusini kwa mfano kuigwa taifa linalofuata misingi ya haki na binadamu kwani kwa kufanya hivyo mataifa mengine yatajifunza kutoka kwake. Hali ya afya ya Fidel Castro ilianza kuzorota. Alishindwa hata kusherehekea kutimiza miaka 80 ya kuzaliwa kwake. Na hiyo ilikuwa ni Disemba 2 mwaka 2006. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya habari vilieleza kuwa Castro alikuwa anasumbuliwa na saratani ya kongosho na alikuwa akikataa matibabu. Maafisa wa serikali wa Cuba walitangaza kuwa Castro hakuwa na ugonjwa usiotibika. Hivyo hali yake itakuwa nzuri na atarudi kuendelea na majukumu yake kama kawaida. Disemba 26 mwaka 2006 sita Dr. Luis Garcia Sabrido alitisha mkutano wa andishi wa habari ambapo walijibu maswali kuhusiana afya Fidel Castro na kusema kwamba Fidel Castro hana saratani isipokuwa ana matatizo katika mfumo mmengenyo wa chakula na hali yake ni imara bado ingawa Dr. Garcia Sabrido alieleza hivyo lakini hali ilikuwa ni tofauti kwa Cuba kwani walijua kabisa kwa Castro ni mgonjwa sana na wengi wao wakaonesha hofu juu ya maisha ya Cuba bila Castro Februari 27 mwaka 2007 Castro aliitwa katika mazungumzo ya moja kwa moja redio yaliyoitishwa na Hugo Chavez na wakazungumza kwa takriban dakika 30 ambapo Castro alionekana kuwa ni mtu mwenye afya zaidi kuliko hapo nyuma na alikadiriwa kusema kuwa amepata nafuu na nguvu zake zimeanza kurejea Februari 18 mwaka 2008 Castro alitangaza kuwa hataendelea kuiongoza Cuba kama rais na amiri jeshi mkuu kutokana na matatizo ya kiafya yanayomkabili baada ya hapo bunge la Cuba lilimtangaza Raul Castro ambaye ni mdogo wa Fidel kuwa rais wa nchi hiyo. Katika hotuba yake ya kwanza kama rais wa Cuba Raul alipendekeza katika baraza la bunge la taifa Fidel aendelee kuhusishwa na mambo makubwa na muhimu ya kijamii kama vile ulinzi, sera za nje na maendeleo ya uchumi wa nchi hiyo. Pendekezo hilo lilikubaliwa na wajumbe 1597 wa bunge la taifa. Pia Castro alibakiwa na udhifu wake wa katibu wa kwanza wa chama cha kikomunisti. Baada ya kustaafu kwake Castro aliandika makala kadhaa katika gazeti ya serikali la Granma iliyoitwa Taswira ambayo aliandika mambo ya kimataifa na mara kadhaa alikuwa kirekodi mikanda ya video iliyomuonyesha akiwa na viongozi na watu mbalimbali waliomtembelea akiwa chumbani kwake na video hizo zimekuwa zinaoneshwa katika televisheni Agosti 7 mwaka 2010 alitoa hotuba yake ya kwanza katika bunge la taifa la Cuba katika kipindi cha miaka minne alihutubia kwa dakika kumi katika mambo ya kimataifa kisha alibaki kusikiliza na kujibu maswali kwa zaidi ya dakika sabini katika kutolea maelezo mambo ya kimataifa aliitaka nchi ya Marekani kutopigana vita na Iran na Korea Kaskazini na kuonya juu ya hatari ya mabomu ya nyuklia serikali ya Cuba ilitangaza kifo cha Castro usiku wa tarehe 25 Novemba mwaka 2016 sababu ya kifo chake haikuwe kwa bayana tangazo la kifo cha Fidel Castro lilitangaza zo kama jonzi na rais wa Cuba Raul Castro Querido pueblo de Cuba Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo a los amigos de nuestra América Wapendo raia wa Cuba kwa majonzi makubwa napenda kufahamisha nyote pamoja na ndugu zetu wa bara la Amerika na dunia nzima kwa ujumla. Kwamba leo tarehe 25 Novemba mwaka 2016 saa 4 na dakika 29 usiku, kamanda mkuu wa mapinduzi ya Cuba Fidel Castro Ruz amefariki dunia. Kwa jinsi alivyotaka komradi Fidel, mwili wake utachomwa mapema kesho Novemba 26. Cumplimiento la voluntad expresa del compañero Fidel sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana sábado 26 
la comisión organizadora de los funerales mwili wa Castro ulisafirishwa kwa takriban kilomita tisa kwa ajili ya kuchomwa na baadaye siku tisa za maombelezo majivu yake yalizikwa katika makaburi ya Santa Ifigenia huko Santiago de Cuba katika maisha ndoa ya Fidel Castro alioa wake wawili ambapo mke wa kwanza alizaa naye mtoto mmoja na mke wa pili watoto watano hata hivyo Castro alikuwa na watoto watatu wa nje ya ndoa <tune> 